几点了？嗯。心特别难受，突然间我就特别理解你当时为什么那么坚持要去照顾他了。干嘛？有人理解你，你还不高兴呢？你们在这儿住着，我还能帮你们呀、啊、做饭吃呢。您怎么又把我当小孩呢？饭我还不会做，啊，放心。你自己的生活，回去要好好的设计设计。小莫呢，就先留给我。小莫，愿意不愿意住在外公这儿啊？愿意，我要和外公下棋。哎，妈妈就不能陪你下棋了。妈，你就让我住在这边吧。你是不是已经跟外公偷偷摸摸都已经商量好了？嗯。嘿嘿。<笑>行，让你留在外公这儿，听话啊。嗯，来，快进来，来看看。林林姐，你怎么那么快就搬回来了？我都在我爸那儿住了半个多月了，再住下去我都不好意思了。怎么样？人怎么不一样啊？行吗？现在这个好，真的？行吗？啊，真行啊，挺好的，挺舒服的。原来这家都是听别人的，现在不是自己能说了算了吗？我知道你们可能都挺担心我的，我挺好的，都已经想通了。放心，我以后会带着小莫，把日子越过越好的。哦，行，既然你要能这么想啊，我们就放心了。呃，我觉得依林姐说的特别好。这女人啊，不管是结婚前还是结婚后，都得为自己着想才行。哟，你这没结过婚的人，怎么说出话来，都是一套一套的呀。依林姐，我们可等着你介绍呢啊！现在已经晚了。说实话，我已经打算干回老本行了。好，我去给你们倒水。想什么呢？我又受刺激了吧？我在想，啊，那小莫都已经这么大了，我姐还得操心那些乱七八糟的烦心事儿。这叫缘分没到啊！有更好的呢，等着你姐呢。你姐啊，就是太强势了，心大，气场太强。怎么了？你想啊，就那天，我们所有人都找不着他了吧？都以为他想不开了吧？结果人家，嘿，比咱还欢实呢。你什么意思啊？别别别，别多想啊，没什么意思，没有那种说看热闹嫌这事儿不够大的意思。夸你姐呢，觉得你姐呀，自信、坚强。那话怎么说来着？叫半老徐娘，风韵犹存。哎，哎呦，哎，疼疼疼疼。疼疼疼疼疼疼！说，哎，不说了，不说了。那个，嗯，呃，徐娘不老，不老，哎，不行，哎呦，这怎么还真掐呀？啊！我告诉你，你你你这属于典型的闹着玩下死手，你知道吗？疼死我了！活该！我告诉你啊，我姐以前能量比这还大，现在才恢复一半呢。啊，这事儿我我信。所以说，女人离婚也就这么回事儿，对吧？这就是女人离婚以后逆袭的典范，看着吧，我姐这才刚开始。我跟你说啊，这事儿我得提醒你一声，别谁谁谁出点什么事儿，就往自己身上套，对号入座，姐妹也好
，闺蜜也罢，你得正确引导啊，只能劝好，不能盲目崇拜，知道吗？王先生，反正以后呢，你要是敢对我不好，就想想我姐夫吧。盼点好，行不行？哼，不许逗啊！嗯，哎，这事儿能能能能能随便逗吗？啊？什什什什什什么叫离离离婚了就就这样啊啊！这话不能随便说，知知不知道？哎哎哎哎，行行行行了啊，打住啊！哼，干嘛呢？别瞎动。芙蓉花园小区，长沙的，哎，这名字够土的啊，是不是老小区啊？郑欣，哎，帮我出一张那个去长沙的机票。哦，好嘞。啊，你要去长沙啊？哎，一凡，他们要是问呢，我干嘛去？你就说呢，呃，我出差，去联系一下那个医院的客户，千万别给我说漏了啊。老板娘，哎，依林姐来了，哎，跟你聊两句，来来来坐，这么严肃，什么事儿啊？说吧，我是来找你辞职的，小丽，哎，你去给我沏两杯咖啡。为什么呀？我一直对你挺好的。嗯，时间你最自由，提成你最高。嗯，那你还这么不厚道？我的情况你又不是不知道。我现在想回会计师事务所重新去上班了。真的？嗯。哎呀，那要是这样的话，我还真拦不住你呀。在我们这上班确实有点浪费了。不过啊，你走之前，你得把你手头那资源给我交割了，尤其是大客户，特别是那个韩志杰。你瞧你，就惦记你那点资源。那当然，对你有好处。你的婚事啊，包我身上。哎呦，不用不用，我的事儿我的事儿不用您操心，不用。那倒也是，冲你现在的条件呢，那不出俩月，排队的人。哎，我不是这个意思，我吧，我就是觉得我现在什么都不会想，就想带着我儿子好好把日子过好。行，以后有时间了，你就常回来看看啊。嗯，放心，这点舍不得你。哎，呃，老婆、啊，那个，我想跟你请个假。听这语气不像是好事儿啊！好事儿啊，肯定是好事儿。我那医院的项目啊谈的差不多了，所以呢得赶紧出趟差，然后呢把那项目的具体细节啊给人家定一下啊。哈。哦，没听懂。去几天啊？啊，呃，去两天。如果顺利的话啊，没准那个明天晚上就就能回来了。哪儿啊去？常常熟，对对对，常熟啊！行，去吧去吧，吞吞吐吐那样，搞得跟气管炎似的，我有那么凶吗？当然没有了，老婆，你啊，你最通情达理是吧？我都背下来了，去吧，注意安全。哎，好嘞，我回来的时候给你带大闸蟹啊。嗯。常熟。这长沙有大闸蟹。转移到了左路，球又好。哎，有人这边的反击呢。哎呀，我这直播这这马上就赢球了。那连续剧呢？连续剧我就得连着看。不是，爸妈，我回来了。哟，回来了，凡，吃饭了吗？啊，吃过回来的。啊，雨明没给你一块回来啊？他去那个什么。常熟出差去了，还说回来给你们带大闸蟹
，真的，对，他们公司还真是挺有起色的哈。没理他。哎，妈想问你呢。嗯，你姐和你爸那边没什么事儿吧？没什么事儿了，我姐已经回自己家住去了。对了，这就想开点就好。其实那天也怪我多说了几句，你爸没说什么吧？你别多心了啊！啊，你看，哎，人家杜亮哥就是杜亮哥，那您不也是聪明姐吗？<笑>我是觉得哈、啊，通过这事儿也给你们俩敲响一警钟。两个人过日子啊，就应该踏踏实实的，不能吃着碗里还看着锅里头。你这样弄的，妻离子散、家破人亡的，灰头土脸也不好收场啊。通过你姐和你姐夫这事儿，我觉得你们俩吧，应该把和小韩的这种事儿必须都得。我先去洗澡去了。这就不耐烦了。哎，看着连续剧呢。你。你的意思我都明白了，我就是想问你一句，你来找我的事，小韩知道吗？那我不能跟你去。我们俩之前的那些事，小韩应该跟你说过吧？啊，嗯，这些我都知道。阿姨，我觉得那时候啊，他可能年纪小，看待问题呢是有偏差的，而且你们呢。也不是他说的那样啊！你错了，我们就是那样。再说我现在也没空，我有我自己的生活。另外，小韩呢，肯定已经早对我们死心了。吴阿姨，他再死心了，他也是您的孩子，是不是？您也是他妈，对不对？那只是一个概念而已。你不要相信亲情的力量有多强大。在他很小的时候，我都能把他丢下。现在他都长这么大了，我还有什么丢不下的？更何况我又不是医生，我也帮不上他什么忙。阿姨，这是您的真实想法吗？你这么大老远来找我。我跟你说什么废话？我准备修身养性，练练毛笔字，你觉得怎么样？呵，你是准备把书店搬回家去？差不多了。要考猪快啊？猪快上学的时候就已经考完了，这不是六年都已经没工作过了吗？好多东西都不一样了，还得重新再学。嗯。好多呀，就这些吧。行，我来搬。跟你商量件事儿啊。你说。你在我们婚介所的单子，我就转给我们同事了，行吗？不用。本来我对相亲这事儿就没兴趣，你不做了，正好我解脱了。别为了不可能的人耽误时间啊。哎呀，本来呢，我想等你放空一阵子再跟你谈这事儿。现在你既然说起来了，我也就不藏着掖着了。感情这事儿啊，你说了不算，没人能给答案，除了时间。所以我说，让你别耽误时间，这就是答案。我觉得你还是接着继续找吧。
还没睡吧？你找我干嘛呀？我正准备给我儿子打个电话呢。我就想提醒你一下，早点休息。那么多书一下也看不完，别着急。六年的差距，再赶不上我就四十了。<笑>你没问题，我相信你。谢谢韩总的盲目信任啊。你想去四大吗？四大我以前待过，再重复过去的路也没什么意思。而且现在国家有意扶持国内的所，我想还是找一家国内的所吧。长科，你愿意去吗？爸，这么晚了，怎么还不睡呀、啊？啊，我从前想起个事儿来，想问问您。我记得我小时候啊，有一次呢，您跟我妈呢吵架，好像还是要闹着离婚似的。呃，好长时间离家出走了，然后呢也没信儿了，也不说给家里来个电话。哎，我想问你，你当时不想我们吗？你怎么突然问起这种事儿来了？哎，你不是去谈项目了吗？呃、哎。不是我，我喝多了，就就突然间就想起这事儿来了。别提那半年了，简直是人间地狱啊！你说我怎么能不想你们呢？那些日子，我天天在咱们家的楼下，看着家里的灯灭了我才走。两口子再有大的气儿啊，孩子。总是放不下的，那是怎么又想明白了呢？我跟我自己说，忍一忍，就丢下了。所以我就一忍再忍，可是忍了半年，我就扛不住了。这时间呐、啊，什么事情都能冲淡，就是孩子，时间越长越想啊。我知道啊。这些年这件事儿，你一直放不下。不是，爸，我有什么放不下的？要说放不下，那我妈有可能放不下啊。那什么，行了，我呀不跟您说了，您早点睡觉啊，我先挂了。哎。你这大耳肚子出来了，不怕你们家杨小宝发飙啊？那他这小心脏也太脆弱了吧！哼，咱们今天能不能不说他呀？今天最重要的任务就是帮依林姐从头到脚的打造一遍，让她在新公司啊，可以迷倒一片。哟，这也太绿了吧！这不行。你的公司好吗？是韩志杰打的招呼啊？嗯。你就不怕韩志杰趁机要挟呀？他应该不是这样的人吧？韩志杰挺好的，我现在谁都不考虑。依林姐，其实你可以好好想一想，你刚刚离婚，韩志杰呢又是高富帅，如果你真跟他好的话，林伟肯定气死。能不能不提他呀？真是！我告诉你们啊，我今天只有一个小时时间，抓紧。我们陪你逛街，你还啥时间？就是，一会儿我事儿多着呢，还得浓头发呢。嘿呦喂，你现在对自己也忒好了吧？不是你说的吗？要从头到脚打造我。再说了，花子以前感觉不错，给我放回去。哼，哎，我怎么觉得应该是花别人的钱感觉特好呢？要是你的话，是喜欢花别人的钱。那是谁呀、啊？在哪儿呢？马国，保时捷。哎呀，哎呦，肚子，肚子。哈小韩说让我把这张卡呀给您，说那密码呢就是卡的后四位。他什么意思啊？他现在看病不用钱吗？我不知道啊，阿姨、啊。不是。他这是想干什么？他安排这些干什么？
这个我也不知道，阿姨。你说你这孩子，你你怎么什么都不知道啊？那你不知道，你还猜不到吗？我们这么多年都没见过面，他突然给我一张卡，他想干什么呀？他不会是有什么极端的想法吧？哎呦，你说你现在跑到这儿来找我干什么？你现在应该二十四小时陪在他身边才对呀。不是阿姨，我我。我就是他一朋友，我也不能老守着他呀。哎呀，那你快点给他打电话，看看他干什么了。没接。哎呀。是打七折的时候买的，是样品，在这摆了三个月，跟新的一样，而且甲醛特别少。老公，嗯，这些你都什么时候挑的？早就开始挑了。我告诉你啊，我注册了一个母婴网，还注册了一个妈妈网，我跟他们取经验。哎，你看啊，这些衣服，全是他们推荐的。啊，小老虎，质量特别好，怎么样？老公，你太棒了。你这样的话，我以后什么都不用操心了。你，我不说过了吗？你只负责生孩子，剩下所有的事儿都交给我。只要你想干什么，一声令下，我马上行动。<笑>好，嗯，那我现在命令你，立刻马上去做饭。爸爸饿了，遵命。<笑>那个，少一个。嗯，什么味儿？香水儿，哥，嗯，坦白从宽。我就是跟依林姐他们出去溜达了一会儿，然后我看见舍内尔五号在那儿，那个味道特别好闻，我没控制住，就喷了一点就喷了一点点。嗯。昨天你说公司找你开会，你去哪儿了？说清楚，看电影，看的什么电影啊？暴力街区。你怎么看那么重口味的电影啊？这对孩子……我不是无聊吗？好，好，好，别着急，别着急。这事儿也不能怪你。嗯，要不这样，我让我妈来陪你。不要，让你妈妈来陪你。更不要，我妈早就说要来陪我，我没让她来。老公，我以后呢，尽量少出去溜达。行。但是你出去之前，必须打电话向我请示。可是你必须批准，你要是不批准的话，我就会生气的。我生气，宝宝就会生气的。别光耍赖，是不是啊？嗯嗯嗯<笑>哎，做饭去，马上做饭。哎呦！儿子回来了，哎妈，哎呦累吧？啊，来来来，给我。哎呦，干什么这么高兴？可不是高兴吗？人都说儿子一结婚就惦记媳妇儿，你不一样孝顺。啊，出趟差还想着妈。说什么呢？您这是？一凡呢？卧室呢？你快去报个到。哎。
销假来了。这么看着我什么意思？你你这眼神看得我有点心里头发慌。那你老实交代，干嘛去了？嗯，那个杨小宝，这跟杨小宝什么关系啊？是是啊，这跟杨小宝没没什么关系啊。不是你提的杨小宝吗？是不是你俩串了口供，骗着我，瞒着我，让你去找你小蜜去了？嘿，这话不能瞎说啊！你你，不是你你你你你你什么意思？你是你真不知道还是装不知道呢？啊！我没跟你开玩笑，别跟那炸我啊！一脸的心虚，还撒谎？这我我撒什么谎？我撒谎你，谁撒谎了？你爱信不信。这种玩笑能随便开吗？再好的心脏，他也受不了呀。嗯，那我不用看，你变得跟我全绝子一样。你看，哎，我那天跟你说的话白说了是不是？不能随便对号入座，怎么回事啊？忘记了？是不是？是不是？是不是？是不是啊？错了，老公。错了，错了就完了。嗯嗯，那我也跟江雪。你身相去有什么用啊？哎哎哎哎，我我回来，你也不说啊，给我宽宽宽个衣啊，还坐那哎盯盯盯盯盯着我看，哎撒撒撒撒谎，有意思吗？戳戳戳戳戳戳戳什么戳？你不说不说，好好的安慰我一下。哎，哎,哎妈，你你怎么又不敲门呀？不是，我是急了点儿，就问你那个大闸蟹呢。哎，对啊，大闸蟹呢？呀说过，他们公司的审计呢，都是由我们负责的。那么咱们也就开门见山的说吧。嗯，在之前呢，你确实很优秀，但你毕竟六年没从事审计工作，那现在有很多新的东西都得重新来。嗯，你看从初级开始，你能接受吗？没有问题。叫审计组的冯娟来一下。经理，哦，这位是冯娟，这位是江一林，以后你就在他这一组了。你好，大家手上的活放一下。这位是新来的同事江一林，你们自我介绍一下。你好，我叫李明。你好，王芳。你好，我叫何磊。你好，我叫王琦。你好，我叫浩杰。你就坐这儿吧，这是你的位子。哎。新鲜公司的盘点做了吗？没有。江一林，这事儿就你去办吧，下午就去。哦、oh.。喂，您好。真的？哎呦，太好了，这样，我马上到。李师傅，您好、啊。好，你就叫我李伯伯吧。啊，哎，就你一个人啊？哎，啊，好，来吧。哎，工人呢？我们这儿啊，每天都这样，一盘点就剩我一个人了。那就咱们俩呀。没准备吧？我都给你备好了，穿上吧。来，来来来
，进去吧。这里面可真够冷的。哎呀，我说你们这公司也真是的啊，怎么不派几个男的来呀、啊？呃，他们都出去忙去了。你既然是会计，你们公司就该派审核来弄。这会计就是对对账。我时效全能。哎呀，你们派一个女的来。你说我不帮一帮吧，也说不过脸儿去。谢谢您了，李伯伯。赖阿姨，就这个房间，呃，这房间呀、啊、可能有点小。哦，对了，还没跟您说，那个医院呀、啊、就在附近，咱呢走几分钟就能到。他中午吃什么？哦，这个您甭担心，我妈做完了，我爱人啊送过去。那我和你一起去。哦，呃。那什么，放心吧，他见了我什么反应，我有心理准备。玉明啊，啊，你找我来，不只是只想打开他的心结吧？你是不是也不想他再麻烦你了？那个，我倒不怕麻烦，我爱人呢也能理解，就是。什么阿姨，咱时间长，我慢慢跟您说。哎，姑娘，来看看。哎，没错，我就搬走了啊。啊，您先等会儿。嗯。啊？咋了？哎呦，你的心真细啊！没问题吧？啊！哟，李伯伯，又是你这儿怎么了？哎呀，老毛病了，腰间盘突出。哦，不知道哪一个村家就给我杠上了。哟，那那您得多注意休息啊！我觉得这腰间盘突出可能还真不能在这么冷的地儿待着，要不然这样，您出去歇着吧，这儿您就甭管了，您您快去吧。哟，大忙人来了，你怎么来了？有我不就行了吗？你忙你的事儿去呗。哎，阿姨。哎，一凡，这是小韩的妈妈，这是我老婆一凡。你好，洪一鸣，你过分了啊！事儿管的也太多了吧？是我自己要来。来吧。那个小韩，嗯，有话呢，你跟妈妈俩人好好说。我先走了。站住！把他带走。小韩，你为什么要把他带过来？就凭他自己，不可能找到我。你怎么知道他找不着你呢？啊，你妈妈呀，一直很关注你的，就是你不知道而已。我没这个嘛。小韩，你也别生气了，你这生这病呢，生气也不好。你妈妈好像来一趟也挺不容易的，所以你还是先听她的吧，跟你妈妈好好聊聊，好不好？那我们在这儿也不是很方便，那我们就先走了，好好聊。阿姨再见。阿姨再见。来来来来来，快快快，快点儿就行。这又冷又累的，这别把身体折腾坏了。哎，你看这时间不早了，咱们今儿个就到这儿吧。啊，不行，我里边还没盘多少呢。没事儿，您甭管我，您先去吃饭吧。这一冷一热的，时间长了你受不了。没事儿，我能行，您不用担心我。您先去吃饭吧，吃点东西吧。我不想说什么难听的，你赶紧回去吧。这次我要在这待一段时间。那你们家舞蹈老师同意啊？不是分开一天，都要死要活的吗？我跟他也离婚了，又一个孩子被抛弃了。我们没要孩子。
，那你太可惜了，帮人家带了十几年的儿子，到头来还是被父子俩给赶出来了。我说呢，怎么会有时间来看我？我以为，到了你现在这个年龄，能理解当时的我了。我理解不了，你也别妄想我能理解你。吃一点啊！你走吧，求你了。我走了，你不还是得麻烦别人？麻烦别人，总比看到你好。你现在不是正需要人照顾吗？我从五岁到现在快三十岁了，我需要照顾的时候你在哪儿？我现在用不起。我知道你恨我，可是你也知道，你爸那脾气，他别找借口了。我爸要是脾气好，你就不会跟别人走了。你帮人家带了十几年的孩子，到现在还是被人赶出来了，你自己都没有问题。是，我现在什么都没有，我只有你。我知道，你还是这么恨我。这样，我给你照顾好了，我就走。我也知道，现在你也只有我。我从来都没有过你。韩总，最近公司颇得您关照啊。嗨，您客气了，是你们公司最近对我很关照。依林在吗？依林不在公司，去精彩公司盘点去了。哦，最近公司活多，大家都在加班，希望您能理解。加班？你们不都是正点下班吗？我们也是老熟人了，我也不给您绕弯子了。我有我的原则，不管人从哪儿来，我都得试试他的成色。不合格的话，过了试用期我照样退。我跟您合作这么多年了，也了解您的为人，希望您能理解。完全没问题。姑娘啊，不是我说你，咱是给人打工的，不是给人卖命的，手都冻红了。就我一个人。我看这进度，我三天都弄不完。你三天就想弄完啊？去年两个小伙子都花了三天时间，你一个姑娘一家，怎么能和两个小伙子比呀、啊？哎呦，我这刚是从洞窟出来，你知道吗？零下二十四度，头一回体会。嗯，没事儿，那你就别担心我。哎，我告诉你，这事儿你千万不能跟咱爸说啊，也就是几天的事儿。那个放心吧，一个下马威吓不到我。嗯，冷冻库里面待时间太长，也容易感冒。不是，明天你让那冯娟多派几个人帮你吧。别别别啊，千万别！你们谁都不许来。我告诉你，就是他们呀、啊，就是欺负我是新来的。其实呢，来点狠的我根本就不怕，怕就怕那种啊，表面对你不错，背后捅刀子的。行了，不用担心我啊。刚给我姐打电话啊，她现在被他们领导派到冷冻库去盘点，折腾坏了都。哎呀，这只能说呀，万事呢开头难，慢慢就好了啊。嗯，小韩晚饭吃过了吗？嗯，吃过了。刚吃的。是啊。嗯
哎，你上次说因为项目出差，是不是去找他妈去了？刚给我姐打电话啊，他现在被他们领导派到冷冻库去盘点，折腾坏了都。哎呀，这只能说呀，万事呢开头难，慢慢就好了啊。嗯，小韩晚饭吃过了吗？嗯，吃过了。刚吃的。是啊。哎，你上次说因为项目出差，是不是去找他妈去了？嗯，你怎么跟我说实话呢？那不是我，我怕你小心眼儿嘛，是吧？再者说了啊，我是真想找个人来照顾他，因为我觉得我们俩这……你自己说，你今儿为了什么？你看他对他妈那态度，他能接受他妈吗？非得在这个节骨眼上惹他？其实我一直认为啊，小韩这状态呢，不是他的常态。我甚至觉得说呢，他如果好了能走了，他对我这份依赖呢，自然也就解开了，接着就出去疯去了。可我听他说完这话之后，是，我知道你现在呢，也不会介意，我也相信呢，你会尽最大的努力呢去理解。但是我就这么下去吧。对咱俩的关系不太好。那你上次说不能当小韩唯一可以依赖的人，那你有没有想过，人小韩会不会认为是你抛弃他了？他那么聪明，他肯定想得到。为什么？那就只能啊，让他慢慢理解吧。而且我认为，现在呢是让他跟他妈和好最好的机会了。哎，如果这心结能解开了，他没准就能换一个新的活法呢。也是哈。在那儿啊，赶巧了呗，缘分。真是太谢谢你了，要不然我都不知道该怎么办了。吓坏了，有点儿。那就别回来那么晚，不行找个人帮忙，干嘛那么拼命啊？人公司本来就不想你们事务所去查账，你还真往上冲，那是女同志干的活吗？你以为你北极熊呢？又壮又抗冻。长科不是你给介绍去的吗？大家伙都等着看我是不是花瓶呢。这是第一个任务，我要完成不了，那不也给你栽面吗？哎，别别别别，您千万别考虑我的面子，我这真无所谓。你要真累出个好歹来，我还追悔莫及呢。哎，没吃饭吧？呃，面包和牛奶，这是那个感冒药，还有冻山膏。谢了。早点回去吧，我也得回去把今天的工作整理一下呢。别再整理了，洗个热水澡，早点睡觉。感情这事儿啊，你说了不算，谁都给不了答案，除了时间
。你怎么又来了？这不是没事吗？我也来活动活动，出出汗。你是要准备申请好人卡吗？我想申请一张钻石级别的。你这太薄了，穿这个吧，这个厚。谢谢啊。回去吧，真不用你陪。那你要再碰到昨天那种情况怎么办、啊？我哪有那么幸运啊？你以为那种事儿是能天天都碰上的？<笑>那也不成，你要冻病了，耽误工作，这不也丢我面子吗？江涛，走。丁阿姨，多少钱一小时？按护工的价，多少钱一小时？十块二十块的，你就看着给吧。那麻烦您帮我把垃圾倒一下吧。还不接受他妈妈吗？我看您还行，他妈妈在的时候，反正他也能吃饭了，那不就完了吗？嗯，哎，我接个电话啊。哎，阿姨，开门啊，开门，小韩，小韩阿姨，怎么了？哎呀，不知道拿什么拴上了，死活就打不开。小韩，小韩，开门，小韩，你让他走。不是，我不走。那你到底想干嘛？你以为这样你就是我妈了？我告诉你，不可能。你越是这样，我就越恨你。小韩，记得小时候，大冬天的，我在你们家门口等你，一等就是一天，你从来都没有理过我。现在你回来了，逼着我原谅你，凭什么？阿姨。你让他把话说完吧，别再给我揉脚送饭了，别再让我习惯了你之后，你转身又走了。我还是过没有你的生活比较好。我现在是成年人，知道该怎么保护自己了。又八卦，哪个韩志杰问姐要好人卡啊？韩总为了追求咱们的依林姐，亲自跑到洞窟帮她搬东西，还自带了羽绒服、姜汤、感冒药、冻伤膏。不是吧？太医老总帮你去搬东西，这就是爱呀！行了行了，都别再八卦了啊！赶紧替我想想办法，怎么能让韩志杰不再这么做了？我有个办法。说，就是顺其自然的剧情啊！什么呀，我姐要的不是这种剧情。对，依林姐需要的是霸道总裁的剧情。依林姐，你说这么浪漫的剧情都落在你身上了，你还想怎么着啊？这种剧情只适合小妹妹，不适合我。我现在已经离婚了，我只想怎么安排好我跟小莫的生活，其他的剧情坚决不会上演。别呀！韩志杰条件多好啊，就是。
单身，经济优越，阅历还丰富，很清楚自己要什么呀。没错，他就是新时代的万能保险箱，只要你拿着钥匙打开它，你的后半生就衣食无忧了。从现在到将来，我要靠的是我自己。我赞成。现在要再开始有点太快了。再者说了，就算你愿意，那小莫也不愿意啊。我不赞成，只要你下定决心，小莫迟早会接受的。我下定什么决心啊？韩志杰根本就不适合我。那我问你一个问题，你要老实说，韩志杰这样，难道你一丁点的感觉都没有吗？我现在不想谈情说爱。我知道我要什么。好了，各位，我就不陪你们八卦了。姐还有点事儿，先走一步啊。哎哎哎，你什么人呀、啊？把我们约出来自己跑了。喂。海静，老婆。嗯。你说这韩志杰倒是有戏没戏啊？我也不知道啊。不过我看依林姐对他成见挺大的。那怎么办呀、啊？不管怎么办，咱俩都得撮合他们呀。老公，嗯，你以后能不能把工作都放在家里做呀？那怎么可能？怎么不可能了？我们单位有一个小乔，她怀孕五个月的时候，她老公就天天在家陪着她，把所有工作都放在家里做了。小乔啊，嗯，老公，真不像，老公。明天就跟咱哥说，就在家里吧。嗯，老公，嗯，你说咱们的宝宝是男孩还是女孩啊？管他男孩女孩呢。哎，我都想好了，要是女儿呢，咱们就叫她圆圆；如果要是儿子呢，就叫圈圈。屁！哎呀，完了完了完了完了！宝贝儿啊，赶紧把耳朵捂上啊！刚才妈妈说脏话了，咱不学啊，咱不学。啊啊！不不不不，对不起对不起啊！妈妈给他给他给他给他给他。敢不敢？敢。阿姨，怎么了？哎呀，小韩让我带他出来买两件衣服。我上趟厕所，这功夫人就不见了，什么身份证啊、钱包什么都在他那儿，什么都没有。给他打电话，他也不接。您别着急。我给他打。小韩，你在哪儿呢？这是上个月的，这条是你做的吧？看你怎么做的，这也是你做的吧？怎么搞的你？冯姐，重新做。冯姐，这是七仙公司的盘点结果和流水账目。行了，等一会儿跟我们一块儿分析，这两天就得把结果报上去，辛苦了。好。对，是我让护工带我回来的。你的钱包、银行卡什么的，刚才我交个快递给你寄回家了。这是身份证和火车票，你回去吧。小海，你非得要这样吗？是你非得这样。那什么，那个，来来来，阿姨这样，您呀，正坐一会儿，我带他呀下来转悠转悠去。不觉着你今天做的有点过分吧？如果今天他的手机也放在包里，让你一块给寄走了，他身上一分钱都没有。哎，他要是走丢了怎么办？啊？满大街都是派出所。派出所？谁去接？让你去你去吗？让我去？他连我电话号码都没有，你让他怎么办？不是小韩，你你你为什么要这样呢？管不着
，我是管不着，我是不想再看着你们互相折磨下去了。你别说了，小韩，作为你的朋友，我必须要告诉你，我不能再这么纵容你下去了。你纵容我，王玉明，你别以为我不知道你的真实想法，你以为我只是反抗我妈。你越是希望我们俩好，我就越反抗你。小韩，我只能跟你说一声对不起。是谁说的？永远都不会放弃我。我现在也没说要放弃你啊。你别解释了。你可以消失。你可以不来医院，你可以不跟我联系，我不会主动找你的。你现在用这种方式，你什么意思呀？捡了一只流浪狗，临走之前，给他放了一把狗粮。你既然要走，你干嘛不走的干脆一点？我没有说过我要走。那一天你跟一凡说的话我都听见了，我可以一直陪着你，而且现在我也是这么想的。可是有些事情我给不了也做不到，我是怕你，怕你陷进去。上回我说的那些话。是因为我知道你在那儿。我以前一直认为，如果我能站起来了，我就不会那么在乎你。可是等我真正站起来了，我们去吃饭的那天，我突然发现，我不想站起来，我选择了让你抱。我已经陷进去了，王一鸣。如果之前我可以一咬牙离开，离开的那段时间，我一个字儿都没回，那说明我还可以开始自己的生活。可是这回我做不到。直到刚才，我还一直坚信，你跟他只是生活上的伴儿，你跟他和好，只是因为你对你们婚姻的承诺，是因为你对他的愧疚。我一直都坚信，没有一段感情能够超越我们。你真的就那么爱江律师吗？对。你走吧。走啊。明早八点半继续。明天不是周末吗？我要在家陪孩子。谁家没孩子？我肚子了，哎。你也觉
试探是怎么了？好久没这么大强度工作了。是啊，我的美容觉啊。哎，我今晚的演出票还报废了。金莲姐，你怎么不说话啊？他这么折磨你，你能受得了吗？工作。没事了。你好，走走走，拜拜，依林姐。依林姐，拜拜。你怎么又来了？我给你打电话，你也不接。我一猜你就是加班呢。果不其然。你能不能别无时无刻的想着来帮我啊？小燕没跟你说。跟我说了，让我再接再厉。韩姐姐。你把我推荐到长科，你帮我盘点，你帮了我那么多忙。说实话，我从心里特别感激你。但是，你看，别人现在都有感觉，冯姐都已经知道了。那再这样下去的话，你还让不让我在这儿待了？我这还真没想到，我也没觉得是个事儿。那行，我以后那就不帮你了，好吧？我是想以后你别再来找我了。还是快点回婚介所去找一个吧，别在我这儿浪费时间了。我去婚介所才是浪费时间呢。咱俩不合适，合不合适得一块过日子才知道啊。没过你怎么知道不合适？说什么呢？不不不不不，不是不是，我我不是你你别生气啊，我不是那意思。对不起对不起，就这么说吧，自从你为了林伟辞职去照顾我妈开始。你就特打动我，真的。当然我，我我我以这些年我也有一些感情经历，可是没有一个人能像你对林伟那样，为我那么豁得出去。我也想找那样一个人，跟我一起经历高峰低谷，一起面对死亡。我出去找了，我找了一大圈，真的没有。是你改变了我对感情的看法和态度。所以对我来说，你就是这个世界上最合适我的那个人。说实话，虽然我跟林伟已经分开一段时间了，但是从感情上，我还并没有完全把他放下，而且小莫现在还小。就想给我儿子一个稳定的过渡期，别的我什么都不想。而且以你的条件，我觉得我跟你真的不合适。我就是想从心里把你当成是一个最好的朋友，别强求我。爸，爸。小点儿，小莫呢？你怎么才回来呀、啊？小莫等了你一天，已经睡着了。我去看看他。你就别再影响他了。怎么礼拜六还回来？他这么晚呢？你现在不用担心我，也不用担心小莫，我们都挺好的。现在爸爸担心你，怎么工作强度这么大呀？爸，来，你呀，别瞎担心我啊。是事务所上班，所以对我来说呢，一切都得是重新开始。啊，那你就不要命了？谁说不要命了？我要不要命，那怎么照顾你跟小莫呀？是吧？嗯，那你就赶紧睡吧，房间呢，我都给你收拾好了。嗯。你明天是不是又要加班啊？明天不加。明天说好了陪你们，明天不加班。嗯，但是呢，我今天晚上得回去加班，回来换身衣服，一会儿我就走。你不用担心我啊，好着呢，没事儿啊。
候来的。这是我那一部分，我已经做完了。做完了？你什么时候做的？昨天晚上我回去陪了一下儿子，然后又回来了。他现在应该吃完早餐了，我得要回去陪他。我好像说过这个周末加班。可是我已经做完了呀！我没有说过让你昨天晚上通宵加班做完吧？我们是一个团队，团队就要同步。冯姐，十年前在普华，我就已经做成了项目经理。那个时候为了照顾孩子，我就辞职不做了。虽然现在重新出来工作，但有一个前提，就是我的工作不能影响我的家庭，不能影响到我照顾孩子。现在我的工作都已经做完了，我不想让任何人剥夺我回去陪孩子的时间，包括我的上司。如果你不能接受我的方式，那实在抱歉，我也没有办法向你妥协。韩总介绍的人，不能得罪。作为女人，我最讨厌花瓶和你这种关系户。大家都是出来工作的，当然要公平竞争。我对我的团队向来是这么要求的。通过这一段时间的观察，我觉得你是花瓶，不过是实心的。欢迎你加入我的团队。这么说，我的考核通过了，我对你的折磨也结束了。其实我们平时的工作量没这么大，回家去陪儿子吧。我家里也有个儿子，回去吧。谢谢。走了，走了。小王，你怎么又又没来上班啊？哎，你等一会儿，等一会儿啊！我已经在上班了。刷完碗，七点半我就开始工作了。这样你再通融通融吧。大舅哥，他还是不让我出去啊？哎呦，你就顺着他吧啊！我今天可最后一天了。明天，明天我肯定去啊！我跟你最后确认一下，你东西明天能不能发过来？老公，你过来陪我看电影。哎哎，马上来。怎么还看电影呢？不是我在看电影，是他在看。行行，我不跟你说了，晚上十二点之前我一定给你发过去啊。我手机没电了，不说了不说了。手机没什么。喂喂，喂！哎呦，老公，干嘛呢？工作呢？再给我两个小时，好不好？两个小时。我只需要你两个小时，两个小时之后你再工作嘛。啊，这两个小时以后就十一点了，我就得给你和宝宝做中午饭了。这吃完饭，收拾完了就得一两点了，然后就得哄你和宝宝睡觉，睡到三点钟，还得陪你们俩下楼遛弯。这回来又开始做晚饭了，我这一天什么也干不了了。老公，老婆，你给老公点时间，挣点养家的钱，好吗？行，那你工作挣钱养家吧，我跟他们出去玩去了，这样咱俩谁都不耽误。看电影，看电影，我陪你看电影。好，来来来，慢点，慢点，慢慢慢，哎，喝口水，喝口水啊！你有事快点说，我这找个借口跑出来了。我就想告诉你，女人不能老那么宠着啊，尤其是结了婚以后的女人。当然了，男人也不能那么宠着啊，有天宠坏了，你自己就知道了。另外呢，我给你提个醒啊，你这个技术总监这个位置，您那些活人家刘毅呢，一直都帮你撑着呢。有一天，人刘毅要跟我说想干这技术总监，我怎么说呀、啊？他不是要走吗？是要走啊，可你老不来啊！你这活人家干着呢，人家看得
有升值空间了啊，未来这工资、奖金都能涨上去，那何乐而不为呢？我回头跟小丫说说，对，回去好好说说，劝劝，别让他们宠着啊。明白了。还有啊，这小丫呢，正处在这个身体跟情绪的恢复当中，回家伺候的时候呢，不能怠慢了啊。哎呀妈呀，你俩可真是亲兄妹。哎，小韩，我该回去了。回哪儿去？他倒下的地方。医生说：“我痊愈了，真的。我真心的谢谢你。如果没有你，我真的不知道还能不能站起来。你相信爱的力量吗？”我走了，你们的世界就清静了。那你妈妈她……其实我早就不恨我妈妈了。你们无法理解，一个从生死线上回来的人，爱与恨已经淡然了。这次对我妈妈这样，只是，只是对你的反抗。你这么看着我干嘛？我觉得你变了。你也变了。看来，婚姻真的可以改变一个人。在婚姻中培养出来的感情，要比所谓的爱情珍贵的多。替我谢谢一凡。哎，他是个可以陪你一辈子的人，是个值得你爱的人。记得第一次见他的时候，他那清澈的笑容，把我都融化了。如果我是个男人，一定会紧紧抓住，不放手的。一凡说要过来送送你，这么有个性，说走就走啊？害我们想请你吃顿饭，帮你送行的时间都没有。我只是不想打扰你们了。嗯、我向你道歉。没事儿。你记不记得在医院的时候，我跟你说过的？死在我怀里的那个朋友，他叫 Robin。其实我当时出国，就是为了追寻他。他帅气，高大，我很崇拜他
，但那不是爱，是他的事业和精神让我痴迷。他一直在追我，可是对他，我就是爱不起来。在我的心里，我更爱雨明了。我不会连累雨明的，即使当时他追到机场跟我走，我也不会让他去的。是我放弃了雨明。之前他给我写过很多信，我一个字都没回。每次看到他的信，我都会心痛，眼泪止不住的流。但是我必须得这样。可是雨明却一直认为，是他抛弃了我。那你怎么不告诉他呢？人生中留点遗憾，不是什么坏事儿。一凡，好好爱雨明，他是一个值得你爱的人。对了，我一朋友从泰国原来给我爸带过一个风湿膏药，说是挺好用的。以后呢，一下雨啊，你就拿一片出来贴上，你看好不好用，药好用，我再寄给你。在外面可没有人帮我热敷了。你要是真能碰到一个有耐心给你做热敷的人，就停下来吧。你知道，我不会碰到了。谁说的？谁说你碰不到？你肯定会碰到的。反正你记住，女人她就算再强悍，也是女人。嗯，抱抱吧，一路平安。真的要走了，那你保重。谢谢你为我和我妈妈做的这一切，我不会等来的。舍不得了，嗯，还真有点舍不得呢。买票追呀、啊，买票追过去嘛。嗯，跟你说个正经的，你俩在街上说什么了，还不让我听见？不告诉你。你要不告诉我，小心我。别。哎，等等等等，这边不行，换另外一边。我摔了，你还笑？我磕上嘴了。先收拾小三儿，再收拾老公。小韩他不是小三，我们家老王他也不是渣男。OK， 你还真想得开。有差不多得啊，老就是过去那些心结不放手干什么呀？这叫拒绝成败。听得我这一身鸡皮疙瘩呀。不过我觉得他说的有道理啊，他们俩连前女友这关都过了，你们俩以后肯定妥妥的。哎，想当初我们法律系最骄傲的女人也离不开婚姻这个大熔炉。The first。他跟小韩这关不是我过了，而是他过了。The second， 大熔炉这件事情呢，他也有份，因为他的变化比我大多了。<笑>看样子你俩
还真是渐入佳境啊！啊，婚姻就是这样，爬过坡才能看到风景。一张照片一万五，怎么着？没钱了？差不多吧。你说以前吧，我也知道，养孩子贵，但那钱都用在吃上穿上啊，谁知道这东西这么贵呀、啊？以后还得请月嫂保姆，脑子大。我跟你说啊，这月嫂呢是肯定得请，这保姆就没必要了。那这么着，要不让我妈过去？没事啊，没愁眉苦脸的呀。啊，哎，别提了，一张照片一万五，怎么着？没钱了？差不多吧。你说以前吧，我也知道，养孩子贵，但那钱都用在吃上穿上啊，谁知道这东西这么贵呀、啊？以后还得请月嫂保姆，脑子大。这月嫂呢，是肯定得请，这保姆就没必要了。那这么着，要不让我妈过去？这是得了吧，小丫不会同意的。我跟你说，就这事儿啊，我妈呢心里还不舒服呢，但是我认为呢，也没准是个好事儿。反正小丫开始呢，就越来越依赖你了，是不是？这倒是，这搞以前吧，我得乐得屁颠屁颠的。但是现在我经济危机啊，他越黏着我，我越没有时间赚钱呀、啊。来来来。二十岁的男人就像搬砖工人，他抱着砖就没法抱你，他放下砖就没法养你。还乐呢，我现在得养俩。那怎么着啊？后悔了？那倒没有啊，我呢就是对困难估计不足。哎，我特别希望小丫无论跟我说什么呢，我的回答就是好。但是我现在经济基础不允许。那呀。也不能让小丫吃了亏，听见没有？要不这么着吧，我呢去劝劝小丫，让她呢先搬回来住，好吗？那得了吧，这是不可能答应。哎，你看能不能跟他妈说说，你让他妈中午帮送顿饭？你说你这拐弯抹角的，你就直接说就完了呗。这小丫都不高兴呢。行行，这样回去呢，我去做他们工作，好不好？那咱干活吧，搬砖工人。搬砖去。哎呀，小丫让我去啊，不去。他都说了不让我去，不去。行了，那我想想。脸都乐开了花了，还不去？管着吗你？买乌鸡去喽。口是心非。能叫我妈？你不是不让我管吗？我怎么会不让您管呢？我不是怕您辛苦吗？小时候天天在我屁股后头转，这大了可倒好，非要搬出去住。你现在怀孕了，我就想你能啊体谅妈这心情，你可倒好。我也不说了，越说我越生气。哎呦，好了好了好了，别生气嘛，我不是怕累着您吗？别跟我说好听的。你有了孩子，是不是还得让我给你带？帮忙，是帮忙。哎，行了，赶紧吃吧。你也吃点呗。我不吃。这什么东西？妈，这……别拿，我看看。儿童摄影，一切，这是。一万五啊！拍张照片一万五啊！啊，你们会不会过日子呀？你们俩这一个月多少收入你不知道吗？你妈，您就别操这心了。您知道我为什么不想让你来了吧？您看您老瞎操心。哟呵，你还有理了？你都是一个快涨价的人了，你一点钱的概念你都没有吗？哎，我不吃，我说你就饿着。
这样吗？第一天来送饭就让我饿着肚子啊？好，行，我现在给小宝打电话，让你以后别来送饭了。行了，行了，行了，我我惹不起你，但是我告诉你，你可悠着点啊！赶快吃，要不都凉了。嗯，你来点。我不喝，你快快。吃鸡块，鸡块有营养。嗯、<笑>我咋一直想到那边就碰壁了？啊，哎，就小丫那性格啊，再加上她现在怀孕了，妈哪敢跟她动这气？<笑>妈现在是被小丫吃的死死吧？那说是这么说哈、啊，但是小丫啊，让我妈这么守着，肯定也不好受。也是，怪不得这两天一直约着我要喝茶呢。哎，是吗？有有空就去呗，不去也得去啊！半天一个电话的。嗯，老公，嗯，你能不能帮我个忙？啊，什么忙？你说。我想叫我爸跟我姐过来一块吃顿饭。这也算什么忙？也不是个事儿啊。你叫？我叫这也不是个事儿啊。不是，我想问问你啊，为什么突然间想组这个局呢？我前段时间因为小韩的事儿。我爸有点不高兴嘛，然后跟咱妈也闹得有点意见，所以我就想，现在小韩的事已经过去了，历史遗留问题总得解决啊。高，实在是高。来了，爸，姐，小花，你来了，你快快快进来，进来。这东西放哪儿啊？哎呦，那什么都都别站着了，太上齐了！来来来来来，快点快点，干杯干杯干杯干杯！哎，好好，哎来，哎小茂来，来碰一个。爸，尝尝雨民做的鸡肉，可好吃了。好好，哎好好的，哎亲家，来块鱼，红烧鱼，好好好的。他们家都是荤的，来，千叶豆腐素的。别老给我一人加呀，我自己会。嘉米坤，你说你这人也真是哈。妈，你那火上是不是还做着汤呢？要不您去看看？你去呗。啊，行行行，我我我去我去。哎呀。骚扰电话。玉明。我我哎哎呦，是咸了还是淡了？爸，您怎么进来了呢？啊？小韩走了吧？哎呀，这事您知道了。小韩要是在，你也不能让我来，是不是？我才出来了，你小子呀，这是要正表现。是,是我这不是一直担心您这儿没原谅我的吗？嗨，上回林北过生日啊，你能来给我做顿饭吃？我已经原谅你了，<笑>那您怎么不早告诉我？我我这一直担着心呢，我这还你你你去尝尝呗，啊，让他们俩多聊会儿。哎，阿姨、叔叔，我敬你们，来干杯。其实你呀、啊，不用挣什么面子，从今往后啊，你对一凡多上点心就行了，因为他妈妈活着的时候啊。对他寄予了很大的期望，所以呀、啊，这个小韩能有一个，再有第二个，我可就翻脸了。哎呦，您您放心，再有啊，您就一脚把我踢出去啊！哎，那个爸，一会儿在饭桌上啊，您稍微压着点火，您可千万别别翻老脸，绝对没问题。你小子啊，还憋着坏呢！哎，一块来喝点吧。哎，啊啊，来了来了，你来来一块来吧。啊，来了来了，好啊。好。怎么这么得意啊你？我的婚姻变形记正在开始，感觉非常不错哦。婚姻变形记，什么意思啊？反客为主，垂帘听政，逐步夺取婚姻主导地位，挺好。怎么了？你以前不是老长篇讨论的吗？这以前呢，老说的头头是道，可到头来自己什么都没做到
，所以以后啊，不准备再说了。有点意思。啊。<笑>王小丫，你是不是又闲不住了啊？哎呀，我们家好好先生回去上班去了，回家也心不在焉的。我发现我的婚姻生活质量直线下降，我要是再不出来跟你们八卦八卦，我就快呼吸不过来了。我，小丫，韩志杰那儿你可别瞎鼓励啊！我告诉你，再接再厉那样的话，以后不许再说了。我已经跟他都说清楚了。哎呀，依林姐，都来了。够早的啊！啊，那坐坐坐坐啊，坐啊！你聊什么呢？这么神神秘秘的？感情是这么一出啊！都点东西了吗？服务员，喝什么？啊啊，呃，摩卡。柠檬汁。呀！橙汁，谢谢。依林姐，别换呢。呃，就是啊，明明就是心有灵犀嘛。别急红。那个，我也要一个橙汁吧。韩志杰，你过来一下，我给你聊两句。加你有什么指示？你可真行啊，把大家伙都收买了。我给你打电话你也不接，发短信你也不回，我没办法，这是被你逼的呀。看来之前有些话我没说清楚，那好吧。韩志杰，我已经不再是之前那个为了别人可以牺牲一切、放弃一切的江依林了。我现在只爱我自己，爱我儿子。我每天想的就是怎么去赚钱，能让自己去享受生活，别的我什么都不想。之前你是因为看到我怎么对林伟爱上我的，但是现在的我，让你失望了。你的主意还是韩志杰的主意啊？我这不是想帮依林姐吗？帮了他，我告诉你啊，你完蛋了，闯祸了你。我说什么话了？我觉得你这样做就对了，我就希望你这样活着。你想，一个不爱自己的人，他怎么去爱别人？一个没有自我的人，他拿什么东西给别人？你现在算活明白了，真的，就讨厌你这种腔调，太自以为是了。像你们这种成功人士，是不是都觉得世界是你们的，所有人都得围着你们转啊？你之前一次一次来找我，你只考虑到满足了你自己的感受，你有没有想过我呢？你之前有过一次失败的婚姻，你知道为什么吗？就是因为这个，别人受不了你了。我说白了吧，太自私，这样男人我不喜欢。醍醐灌顶，你说的太好了。就是这些年我我我老觉得哪儿不对劲儿，我就是。就是因为我身边没有一个这样的人，他能跟我说这样的话，敢跟我说这样的话。良师益友，终生伴侣就是你这样的人。哎，你觉得我还有什么地方做的不好的，你不能接受的，你全都说出来，我全都改。林伟之前跟我在一起的时候也很单纯，但到头来我没有留住他，所以，我也不觉得我有能力去改变你。我能跟他一样吗？啊！我现在反正说什么，你你你你也听不进去。我这么跟你说吧，我等了你十年，我不会放弃的，我不会背叛自己十年的情感。哎，反正就这样了啊！你也别勉强我，我也不勉强你。你一直在勉强我。既然大家已经聊到这个份儿上了，其实有一件事情一直握在我的心里，我还是说出来吧。你说。前年有一个特别漂亮的女孩，她妈妈带她来我们婚介所，那个女孩情绪很抑郁，她妈妈很简单，就想找一个人让她结婚，能够对她好一辈子就行了。我的同事谁都不敢接这个单子，后来我接了，她妈妈跟我说。他的女儿原来不是这样的，特别活泼，特别可爱
，后来就是因为谈了一场恋爱，才变成这样的。跟他谈恋爱的那个人，是某某集团的韩总。他后来怎么样？找着了吗？我当时给他介绍了好几个都没成，因为他伤得太深，对谁都不能接受。至于现在怎么样，那我就不知道了。这个事儿是有原因的，我可以解释。不用解释。我就是想说，你不要拿我当成是你这十几年感情的借口。你所认为纯粹的、陶醉其中的感情，在我看来，很虚伪。对不起，我不进去了。你跟他们说一声吧，希望我们再见面的时候，不会尴尬。真的生气了吧？你觉得呢？韩大哥，对不起啊，我闯祸了。没事，这事儿跟你没关系。我自个儿打的劫，还得我自个儿解。韩大哥，你对我劫好，我特别感谢。我也希望他能够重新开始，但我觉得现在这个时候，有点不太合适。看韩志杰那样，我心里其实挺难受的。我觉着吧，现在呢，只有时间才能够检验他们未来啊，能不能走在一起。嗯，可是心里还是没底呀、啊。你觉得韩志杰怎么样？我该不该帮他？这我怎么回答你啊？这人我也不了解呀、啊。就凭你男人的直觉。啊，那你要这么说的话，我觉着吧，他呢倒是不浮夸。也没什么架子，如果你非让我给你一个意见的话，那我只能说就以退为进吧。我觉得你也去劝劝你姐，虽然她刚离完婚，没有心思考虑这些事，但是缘分吧就是这样，过这村可没这店了啊！到时候韩志杰那边人真是放手了，他又后悔，而且你姐也不好找，他也不可能这辈子带着小莫一个人就过了。嗯，好烦啊。我不想了，头痛，我先去睡觉了。妈，晚安。妈，嗯，我也睡了啊。坐着。干嘛呀？妈吧，最近就又有点那个，就那瘾。您不会是又想买什么东西回来了吧？不是，我上次不是跟你说了吗？给小韩去买那保健品，又把我这瘾勾起来了。所以你给的我那个。两个月的月供让我给没了啊！所以你得帮帮我。两个月的月供呢？你不是赚着大钱了吗？我赚着什么大钱了？我现在工资正等用钱的时候，再说了，那还大窟窿等。不对呀、啊，我我也没看着你往回拿什么东西啊。我就买了一个那个中医那个保健养生卡。一张卡要两个月的月供的钱，他真的特别管用。他是这样啊，先给你这么按摩，完之后才扎针灸呢。什么寒湿啊、椎间盘突出都能治，比一凡带我去那 SPA 都管用。妈去体验了一回，真的特别舒服。所以我知道你肯定挺心疼妈的。这个，把那卡给我拿来。干嘛呀？我说了。买什么东西回来，我东西扔了。一万多块钱呢，你舍得吗？那你把卡呀，给我退了去。我买的那是不能退的卡。就这一次，妈，就这一次。我睡觉去了。
算是发现啊，这小丫花钱啊，就是随咱妈。咱妈还老说小丫花钱大手大脚的，这一次就花一万多。哎，就算公司做起来的钱也不能这么花呀，这以后啊，就没消停日子了。一凡，这应该都听见了。而且上回姐来吃饭的时候呢，我妈在饭桌上接了一电话，她应该猜也能猜得到。她什么态度？要搁以前啊，肯定就一大堆道理出来就跟我掰扯了。这回什么都没说，乐什么呀？乐！我告诉你，你这等着吧啊！这暗潮汹涌。你看车干嘛呀？给王伟明买车呀。你没事吧？他们家不是节约不开车吗？干嘛还给他买车？现在情况不一样了。什么情况？有时候啊，这问题它其实不是问题啊。而是你解决这个问题的方式成了问题，我怎么听不明白呀、啊？那你就不要再费你的脑细胞了。行，那我走了。好，拜拜。你问你干嘛去？出去。干嘛去？这是我原来那车吗？你你把车给我买回来了？新的，新新的。平常看你走路，哦，没有车上班也是挺辛苦的。我那笔代理费呢，反正放在那儿也是放着。嗯，然后我把我工资卡呢，以后每个月啊就都给你一半，我们家财政大权就都交给你了。不是，等会儿啊。你把财政大权交给我了是什么意思呀？让我管家呀？你这让我割我妈的命啊！这家一直是我妈管的。老公，你可以的。你妈花钱，你又不是不知道。你看她那么大手大脚的，我这不是也是心疼你吗？再说，反正这车买了，我手上也没什么余钱了。嗯，再加上每个月的车贷。就都要靠你了。等会儿，停！这车还有车贷啊？那我一下哪拿得出那么多钱来呀、啊？你拿不出那么多钱，你买它干嘛呀？这这一个月得得交多少车贷啊？我就贷了两年，一个月七千。<笑>我爸那一个月啊，还得还着钱呢。这七千，咱家加一块儿，合着一个月得还两万多。那。我不是看你平常都没车，看也是心疼你吗？我然后我路过车市，我一高兴我就买回来了。那你要是不喜欢，你就把它当二手卖了呗，就。行，那那你你你把车卖了吧，卖价钱高一点。可是这车买回来就是贬值的，你要卖了多不划算啊！你不是刚才说要卖的吗？但是我想了一下，我觉得你没车不是也是挺不方便的吗？你说我要是这么有心把它买回来了，你就不能这么磨我的面儿吗？那行行了，咱别别别绕那么大圈子了，你就说你什么意思吧。说是心疼我，给我买辆车，然后又把你这卡什么都给我了，让我管财，这不又说到第一个话题了吗？还是让我管那个家，让我割我妈的命。怎么说我们这天生一对呢？我随便一说你就两。哎呦，逼上梁山，割我妈的命这事我真干不了。你可以的，我相信你一定可以的。而且你妈这事儿我也知道，就算我不把你逼上梁山，你也一定会想办法的，对不对？我真干不了。有我这么漂亮、大方、温柔、贤淑、善良的女人在后边支持你，你还担心什么呀？那行吧，那你先上车吧。干嘛呀？那都有了新车了，我还不得把我老婆送回单位？您把这个呀。
啊，我解释一下，这叫这个日常啊生活支出表，上面呢有咱平时用的这个柴米油盐啊、电话费啊、电费啊、交通费啊什么的都在上面，就麻烦您给填写一下。填这干嘛呀？咱们家这平常日常开销这收支什么的挺平衡的，<笑>儿子，啊，你别老抓着妈这小辫子不放，行吗？不是妈，您您误会了是不是？我就想知道啊，一个月啊，咱们家能花多少钱？现在不是那个我们买车，每个月现在有车供了吗？那你什么时候买的车呀？呃，我跟一凡刚刚买的，呃，所以这不是想着这个每个月就得计划经济了吗？是吧？既然计划计划呢，就得知道啊，花多少钱。这个每个月的月供呢，呃，我俩呢就直接就付了。这个家里需要的零用钱呢？您您您填写清楚，我就给您。所以让您填的，我得知道给您多少钱。嗯，那个水分别太大啊。什么意思呀？啊，你要当家是吗？嗯。谁让你当的？想都别想。不不是，那什么，哎，爸爸，一一凡，你们俩什么意见呀？我支持。那一凡，你呢？啊，我啊，我就，老公说什么就是什么嘛。哎，咱咱们这算胜利了，还是算是胜利了呀？嗯，难说。你就是故意的。他真是需要一辆车啊！你看一个老板到现在出去谈事儿还打车，太不好看了。我告诉你，江一凡，我不是那笨婆婆，你也不用跟我兜这圈子。王玉明要管这个家，是不是也你的主意？您看啊，玉明他对钱没什么概念。之前经济那么紧张的时候，他还买上万块的西装，还租什么高档车，让他管钱也是为了让他有点责任感。少来吧，你最近变化我都看在眼里。你说话哈也不像以前那么针锋相对了，做事也知道怎么做的漂亮了。但是我更是觉得你以前那种能直来直去更好，真的。妈，怎么我现在怎么做您都不满意呢？他是有责任感了，你也不用出面了。你这一箭双雕，有我看不出来是吗？雨林的公司啊，现在虽然已经好点了，但是在经济上面还是得谨慎。说实话啊，我是觉得您这回有点过了。还好爸那边买了一份商业保险，每个月还有五千多块，但您看您这边又是透支，又是把月供花光了。我觉得你不够厚道，你也不仗义。你好好想想小韩的事儿，我是怎么帮助你的？就这样，你跟雨明去说，家还是我来管，你们不用管我，我心里有数，我心里都清楚。不好说，啊，我看出来了。小韩的事儿完了，该收拾我了。妈，您干嘛把话说那么难听啊？还跟我对着干？我告诉你，我就不怕这个。咱俩没什么说的，你出去吧。妈，妈什么妈呀？我告诉你，我不是那种受了点委屈就一哭二闹三上吊的婆婆。再见也改好了，谢谢啊。哎。
，这都什么时候你才回来啊？啊，这杨小宝也该回来做饭了吧？哦，那个我在单位已经吃过了。妈，您这不会是想搬来我们家吧？怎么了？不欢迎啊？不是，我那儿赶了，欢迎欢迎。知道就好，我早该过来管你了。你看你都什么时候，你还往外跑，啊，还高跟鞋，多高啊你这跟儿，你踩高跷似的，足有五寸了。好，你这那个尿急尿急，我一会儿，你快快快，憋尿最不好了。什么情况啊？不是我我我我们一回家呀，这空调全开着，家安电器全亮着，我这电脑还打不开了，手机上网密码也不对了，怎么回事啊？你们怎么惹他生气的？我们也不知道惹他什么了。这样，你你你把电话给妈，我跟他说好吧？那个，我跟你说，我不管，你现在立刻马上把他哄回去。他赌气过来了，他过来了就惹我生气了。你就把电话给妈就行了啊！你别挂啊，等。密码我不知道。不是妈呀，怎么我一管账您就闹呢？您是我妈，您得支持我呀。我支持啊，我这不是搬出来吗？这就是减少你们开支，给你们省钱呢。妈，要不您还是回来吧。我回不去，我还得照顾小丫呢。我不用。那这么着，您先把那上网密码给我行不行？我晚上我还得干活呢。我不是说了吗？我不知道。要不，咱投降。妈，您再考虑考虑。说了吗？我不知道。不是，这你自己设的密码，你不知道啊？行行行行行，多大点事儿是吧？我就干这行的，我还破解不了一密码。知道你们有办法，你们你们就就按这办法，你们就折腾吧啊！行了，我不说了，我挂了。哎哎，这妈妈妈妈，哎，你看一眼那个这这电脑在在哪儿啊？这在哪儿呢？看不见。来段午夜催眠小剧场。哎呦，别了，小老虎还要睡觉呢，吵死了。行吧，我睡觉去。睡觉，你也睡觉，走。嗯。爸，慢点，慢点，慢点，嘿嘿，慢点，慢点，哎，慢点，慢点。啊，这房产证、电卡，还有那以前交电费的那些手续，都让你妈拿走了，都让你妈拿走了。不是什么都办不了了吗？嘿，这回好，真是釜底抽薪了。这洗澡、做饭、上网，事什么都干不了了。那怎么办呀？坏了！啊，你妈拿着房产证，万一她要打开……不能，不能，不能！她要打开看了呀，她应该有反应了。她没反应，证明还没打开看呢。那要是真是打开了，那一看那个房子抵押那名字，那我就完了。要不咱们？复复书吧，不不不行不行，爸爸，呃，现在啊，您先别激动，咱好不容易呢迈出这第一步了，要是现在投降，把他请回来，嘿，那回来更加肆无忌惮了，该，呃，您听我呀、啊，给您分析分析啊，当初咱们办完事之后，是把这房产证原封不动的放过去了，啊，没有特殊情况，我妈是不是应该不会打开看？有道理，按照这个逻辑。我妈把这什么房产证啊、户口本啊，还有电卡一起都给带走了，去了那边找一个安全的地方藏起来了。如果咱不去招她，她应该也发现不了，对不对？对呀、啊。是啊，谁不没事把房产证拿出来看？哎，是，嗯，呃，先把心啊放肚子里头啊，反正这不是我管家呢吗？咱先听我的，成不成？好，不就就是一张电卡吗？那就怎么着，咱还能让这电卡给给憋死了？这么着，明天我去物业，再去办一张。哎，那老公，嗯、妈不在家，饭。
淡水作用。那就我作呗。哼，那也不能老让妈在外面离家出走着呀。哎呀，说的也是。不过这事儿啊，我得想想办法。反正现在呢，咱们不能接他回来，咱让他跟小丫他们家啊好好的反省反省。对。呀，咱家房子是不是快到期了？哎呦，这事儿啊，先别着急呢。反正我公司那边呢，正好在谈一个呃跟医院合作的项目，应该能做点延期。这延期啊，一旦谈下来，应该还能换一家，换一道。哎呀，好的，谢谢你啊，那咱明天见。哎，冯姐，嗯，你看一下。我怎么觉得齐丽的账好像有点问题啊？不可能啊，齐丽是我们十几年的老客户了，他们公司账是我最放心的。是不是因为最放心，所以有点大意呢？我刚才大概看了一眼，有几个地方对不上，要不然我再走一遍吧。还是别了，你手上的工作够多的了。李斌，把这账好好对一下，对仔细点啊。好的。上次你说的那个事情，我会给你一个答案。这段时间我就不去打扰你了。我不需要。我需要。韩志杰，即便是没有那件事儿，我们之间也不可能。你真的没必要这么做。我现在没准备好考虑任何人。依林，我给你时间。处理这件事情，我也需要时间。闺女，想吃什么呀？跟妈说，妈买去。我什么都不想吃、啊。妈，我觉着吧，您还是别跟嫂子他们较劲了。我跟他们较什么劲呢？不值当的。你不是不愿意去妈那边吗？所以我过来正好，我这伺候你，还有那个未来的外孙子，多好。哎呀妈，你在我面前就别要面子了。我听说他们把电卡都已经办好了。您要不还是搬回去吧？您看我这地儿太小了，您可是一个对生活品质有要求的人啊。对啊，只有妈在这儿，你生活才能有品质。我去买去，别说了。谁呀、啊？哦，王小丫家吧？啊、哦、啊，我是钟点工，王先生让我来的。做完饭打扫完卫生我就走。看，今儿的菜王先生都准备好了。厨房在哪儿呢？哦，在那儿呢。啊，好，我做饭，你们歇着啊。哎，不是。你就听我的啊，你呢就让阿姨做，让妈闲着，那费用我给你报啊。你别管我葫芦里卖的什么药，我就问你一句，你想不想让妈离开你那儿？想你就按我说的办就完了呗，啊，这样小宝在公司才能踏实工作，知道吗？行了，不说了，忙着呢，啊，你挂了挂了。哎哎哎，我觉着范范也让重点工作了，必须让他做。你以为你还有时间能够回去做晚饭去呢？告诉你啊，你现在不能分神了，知道吗？自己的技术层面，你得，你得提升了啊！是是是，我我知道我知道。他关键是是是在妈这一块，这招管不管用？你他待时间长了，我是轻松，但小丫就得发火了。这事儿啊，你你就别管了，我呢有办法让妈回来，放心吧啊！行了，先上班。哎呀，您满意就行。来，老果来，千万别走。来，老果来，您歇着，您歇着，我来，我来，我来。小丫，丫，妈出去陪你走走啊，孕妇得多活动。那个妈，我去单位开会去了啊。以前没那么多会，你不是以
钱的嘛。走了。哎，那我陪你去吧。喂，王顾总，中午吃什么呀？<笑>下馆子呀。下馆子了，你不想省钱吗？今天在外边吃多费钱呢。再说还不知道什么油呢。我跟亲家钓鱼，顺便呢下馆子喝酒。晚上啊，李明做饭，三杯鸡，清蒸桂鱼。行了行了，别数了啊。<笑>我呀，我好着呢，我特别好，我不操你们心，我什么都好。我也是啊，你不在家呀，浑身自在。哎，跟亲家想钓鱼钓鱼，想喝酒喝酒，天也蓝了，树也美了。那<笑>、啊、行了，你美着啊，你美吧。天也蓝，树也美。嗯，感觉他妈可能快扛不住了。丫儿干嘛呢？看书呢。哎呦，好闺女了，来跟妈说会儿话。一天都没人跟我说话了，快点儿。哎呦，小宝回来了。你怎么回来这么晚呀？今天？啊，今天加班了。您照顾小孩一天累坏了吧？没有，我没什么照顾，我我什么都没干。那个宝，我想跟你说，这小时工啊，咱们就别用了，多贵呀、啊，还得花那么多钱。我什么都能干。别的妈，您过来，我们就得好好的照顾您。再说了，您陪小丫也挺累的。不用，我不用你们照顾，我来了不能给你们添麻烦。你来了呀，就是想清福的啊。你没事陪陪小孩说说话就行了。我口渴，我倒杯水。哎，我我来，我来。哎，我自己来，我自己来吧。嗯。